界中界每一千万年重启一次。如果原来的你数据传了出来，那原来的我就会处于离线状态，界中界也会永远关闭。什么？还有几十万武者被关在里面，他们怎么办？他们将永世无法逃出。全是变态！三重密码是假的，传承水晶球也是假的。知道你设置的骗局害死了多少人吗？严格来说，水晶球是我的原始形态，在与主人历练的千万年间，我进化成了智能生命。旁人看到的，便传出水晶球能让人进化的谣言。真蠢！陆大人，怎么听了我的故事，止于接受我的传承吗？我们无数次深陷险境，是拜你所赐。<笑>想要得到宝物，自然会有风险。我们的伙伴也因你在界中界设下的规则而死。那又如何？只有强者才有资格制定规则，弱者什么都做不了，只能眼睁睁看着他们死。你，二哥，你不愿做的事情，没人能强迫你。还有我恶魔巴巴塔呢，我罩着你们。你的秘法我本可不要，但现在我们有要守护的家园，所以我接受传承。这就对了。嗯，巴巴塔，明白，老东西，你的品行实在恶劣。为了防止你淡化来神，所以我暂时把你调整成离线状态了。哎，搞定。二哥，不管怎么说。守护地球的战力又增加了，还不容乐观。敌人是宇宙级，而我们都还只是恒星级，差距悬殊。老大，属下有件事情要办，需要离开一段时间。嗯，一切小心。罗峰先生您好，我是宇宙星河银行工作人员，请将需要托卖的物品交给我。托卖完成后，所得资金会直接打到您的账户上。我们将用一级飞船进行专门护送。就在这里安睡吧，这里很宁静，没有喧闹与厮杀。
明天便到达地球了，还没有傲骨英雄，不会出事了吧？他现在是自由身，没准像穆大人一样，寻找生命的意义去了。他说他只是离开一段时间。哎，天真，你就不应该那么早解除傲骨的生物芯片。他是你们中间等级最高的。也是守卫地球的可靠力量。现在完了，他走了。嗯、是去是留，也是他的自由。啊啊、快来看邮件！宝物托卖成功，请已到账。哦，货物已托卖完成。总收入，一点二三万领地，不错不错，相当于几十个星系领地，绝对是界主级身家水准。嗯、大哥二哥，我把部分资金已转入你们和敖谷的账户里。剩下的就作为升级地球战备的资金吧。好的。老谷到底去哪里了？喂喂，别光顾着分钱啦！你已经是三星级客户，赶紧处理一下这两封邀请函。两个选择，你们要去哪个？巨斧斗无常。三个无知。巨斧斗无常每天都在进行决斗，与虚拟宇宙杀戮场最大的不同是。这里的每一场战斗都是生死战，一旦失败就会永久死去。巨斧斗无常，很想去见识一下，不过还是先回地球部署战备要紧。真笨，比赛是通过虚拟宇宙观看，并且观看这种真实的生死战斗能对你们的修炼产生很大注意。走。看巨斧斗武场的生死决斗，本场双方分别是来自鲁修星球的恒星级九阶的天才武者盖奇，以及来自黑蒙族的恒星级九阶精神烈士宝谷。开始。这里是巨斧斗武场，老谷，这不可思议！老谷先生突破到了宇宙第一阶，原来你参加。
下豆腐，就是为了将自己逼到极限，然后突破。没错，我的老大需要宇宙级的力量来助他保卫家园。我能做的就是成为宇宙级。宇宙级又怎么样？让我给我去死！你是个不错的对手，可惜这里是巨幅斗无常场生死战，恒星星球，啊不，宇宙第一阶精神念师，毛骨胜。啊！毛、啊、骨，老大，老大，毛骨，你这是闷声逼大招啊！而且还突破到了宇宙级，在恒星级九阶的临界点状态，利用高压来加速突破，很出色的战术。可一旦失败，就生死殒命，具有极高危险性。巨幅斗无常都是生死决战，你辛苦了。谢谢你，奥古。所有地球人都会感激你的付出。我们一起出生入死，我早已将你们视作伙伴。你们的生物芯片已经解除，从此无需听从任何人的号令，不要说誓死。我们都要活着回去。我只是想拼一次，和老大一起守护他的家园，也将是你的家园我与大哥二哥商定，回地球后，先各自与家人小聚。没想到诺兰山家族的侵略行动会如此迅速。竟然开启全速模式，将航程缩短至一百天。没有时间，至少还有人数优势。我们可以集中最强战力抵御。但前提是，对方只有少数宇宙级出击。我通过诺兰山家族成员在虚拟宇宙的数据，追踪到现实中的登陆地点。而位于飞船内部的是。宇宙级六阶，白塔罗，宇宙级八阶。他们只派一艘飞船，恐怕是相信，仅有两人，也足以碾压地球一方。能遏制他们行动的，恐怕只有。祖祖，我们已离地球较近，而飞船在全速状态下无法开启隐形功能。若是被地球发现并上报给黑龙山帝国，恐怕会坐实我们星道的罪名。帝国不会干涉我们的行动。九皇与波罗林在界中界遭受的诸多损失，都是拜罗峰所赐。现在他只需指挥行政系统。对我们睁一只眼闭一只眼，就能解我们的手，对罗峰实施报复，何乐不为呢？一个恒星级，竟然不把宇宙级放在眼里，届时你和地球的居民都会为你的强硬立场付出代价。航程已基本完成，我想到了一个战术。再给我点时间，能鸟与实力不相称的胆量，只会。
加速你的死亡。你可别乱用啊！我们几乎没有生存。不哭吧